raconter l'histoire de l'Éthiopie, c'est raconter comment une région isolée par ses montagnes, fragmentée en une multitude de petits royaumes, est devenue l'un des plus importants carrefours commerciaux de l'Antiquité. Raconter comment un royaume païen d'Afrique est devenu le premier grand royaume chrétien de l'histoire. Et comment celui-ci s'est développé et construit seul, perdu au milieu des puissances musulmanes. Puis comment son histoire l'a mené à entrer en contact avec les Portugais et malgré tout défendre son indépendance. Et ce même alors que l'Afrique est dominée par les empires coloniaux européens. C'est donc à cette histoire passionnante que nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Mais avant ça, vous vous en doutez sûrement, mais on retrouvait déjà de nombreux jeux en Éthiopie à l'époque. Par exemple, le Santaraz, un jeu d'échecs local qui était déjà joué par l'empereur éthiopien au XVIe siècle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre genre de jeu, avec Enlist, qui sponsorise cette vidéo. Enlist est un jeu de tir à la première personne qui vous permet de prendre les commandes d'une équipe de soldats pour participer à de grandes batailles contre d'autres joueurs qui dirigent eux-mêmes leur propre équipe. Vous pouvez ainsi prendre part à une multitude de batailles différentes qui engagent chacune leur propre type de véhicule, d'armes et d'équipements. Ce qui est très cool, c'est que le jeu se repose sur des batailles qui ont véritablement existé et qui sont toutes très différentes. Il vous permet donc de participer à celle-ci des alentours de Moscou en 1941 jusqu'au centre de Berlin en 1945. Et tout ça est très immersif, tout en étant vraiment accessible pour les nouveaux joueurs. Vous pouvez essayer gratuitement Endlist dès maintenant sur tous les supports, PC, Xbox et PlayStation. D'autant plus qu'en passant par mon lien en description, vous recevrez un pack bonus pour vous aider à mieux démarrer le jeu. Et vous aiderez aussi la chaîne à se développer. Merci donc à eux et on peut maintenant revenir à notre sujet. La région de l'Éthiopie est habitée depuis plus de 3 millions d'années. Plusieurs découvertes archéologiques majeures y ont d'ailleurs été faites. C'est par exemple ici qu'on a retrouvé Lucie. Les habitants de celle-ci ont commencé à pratiquer l'agriculture et l'élevage vers le 8e millénaire avant notre ère. Des cultures différentes y naissent alors. Et plus tard, un premier royaume important se forme au sud de l'Égypte, autour de Kerma. C'est le royaume de Kouch. La région reste toutefois, et restera pendant longtemps, très divisée entre plusieurs civilisations, cultures et langues, plusieurs royaumes y naissent et y meurent. Le premier millénaire avant Jésus-Christ marque toutefois un tournant. Des mélanges de populations entre l'Éthiopie et le Yémen donnent naissance au royaume de Damat, qui est assez puissant pour s'imposer sur ses voisins. Il devient alors un centre important pour le commerce entre l'Arabie et l'Égypte, tandis que l'agriculture s'y développe et qu'on y adapte un système d'écriture qui est propre, une religion polythéiste et des pratiques funéraires complexes. On y fait aussi des avancées dans la métallurgie, on y construit des barrages et des réservoirs d'eau qui contribuent à son développement. En parallèle, le royaume de Kouche connaît un nouvel âge d'or, à partir du 8e siècle avant notre ère. Il change alors de capitale pour s'installer autour de Napata et ses rois vont jusqu'à s'emparer de l'Égypte, y installant une dynastie noire. Ce royaume aussi nous a laissé des vestiges archéologiques très impressionnants. Ceux-ci sont finalement chassés d'Égypte alors que les Assyriens conquèrent la région au 7e siècle. Les rois se retirent alors mais continuent de régner sur leur royaume d'origine. De son côté, le royaume de Damat s'effondre au cours du 5e siècle. Les raisons de ce déclin sont incertaines et font l'objet de débats. Certains chercheurs avancent que des problèmes climatiques auraient pu affecter son agriculture. Des pressions extérieures ont aussi pu jouer, comme ça sera souvent le cas dans l'histoire éthiopienne, de même que l'instabilité économique et politique. Bref, il n'y a aucun consensus sur cette question. Mais après la disparition de ce royaume, les hauts plateaux éthiopiens se fragmentent à nouveau et une multitude de chefferies et de petits royaumes y apparaissent. Le pouvoir et l'influence de chacun d'entre eux varient au gré du temps. 
Quelques-uns de leurs noms sont malgré tout parvenus jusqu'à nous. Le royaume de Béja, situé dans la région de la Mer Rouge, et qui était connu pour ses élevages de dromadaires. Le royaume d'Adulis, qui abritait le plus important port de commerce de la région. Ainsi que le royaume de Saba, qui se trouve lui du côté du Yémen, région dont l'histoire est très liée avec celle de l'Éthiopie. Cette période de transition, après la chute du royaume de Damat, laisse la place pour l'arrivée d'une nouvelle puissance locale. C'est alors que naît le royaume d'Aksum, dont on entend parler à partir du 1er siècle de notre ère. Celui-ci s'impose rapidement sur le haut plateau éthiopien, l'ancienne ère d'influence du royaume de Damat, puis prend pied en Arabie, où il s'impose dans le Yémen, et s'étend vastement dans le reste de l'Éthiopie. Ces attaques font même s'écrouler les restes du royaume de Kush. Aksum devient alors un vaste empire commercial grâce à sa position de carrefour. Il contrôle la mer d'Arabie et surtout la mer Rouge. Avec celle-ci, il domine en grande partie le commerce entre l'Afrique et la Méditerranée, l'Arabie et la Perse, mais aussi entre l'Empire romain et l'Inde. Cette domination commerciale lui permet de s'enrichir immensément en profitant de la demande croissante des Romains pour les produits venus d'Inde, mais aussi pour l'ivoire éthiopien et toutes les productions de luxe qui font un passage obligé par ces ports. La création d'une monnaie propre au royaume témoigne quant à elle de l'importance des échanges. Ces pièces en or sont ainsi gravées en grec pour pouvoir être lues partout, tandis que les pièces en argent et en bronze, utilisées pour le commerce local, sont gravés en guèze, l'écriture locale. Le climat favorable et les ressources naturelles abondantes permettent aussi à l'agriculture d'y prospérer. Les terres fertiles et les précipitations fréquentes favorisent une production céréalière florissante. La culture du teff, dans les régions les plus sèches, qui est une céréale locale qui nécessite peu d'eau tout en étant très nourrissante, permet au royaume de ne pas s'inquiéter pour son approvisionnement en nourriture. Ce dernier se trouve donc au carrefour du monde, et il est influencé par les cultures perses, arabes et hellénistiques, tout en conservant ses bases dans la culture éthiopienne. Cette ouverture vers le monde extérieur amène quand même celui-ci à prendre une voie plus qu'incroyable, parce qu'après le passage de missionnaires égyptiens, ces rois adoptent le christianisme au IVe siècle et en font la religion d'état des 330 ce qui en fait la première véritable puissance chrétienne de l'histoire. Le christianisme, d'abord réservé aux élites, se diffuse alors parmi la population au travers de la construction de très nombreuses églises. Alors qu'à peine plus au nord, dans les frontières de l'Empire romain, les chrétiens sont toujours persécutés. Un peu plus loin au nord, l'Arménie puis la Géorgie se convertissent également. Mais ces royaumes, pris en étau entre Byzance et les Perses, n'égale jamais ni l'influence ni la puissance d'Aksum. D'ailleurs, les liens forts entre l'Éthiopie et l'Arabie mettent aussi plus tard Aksum en contact avec les pouvoirs musulmans. Et cela commence très tôt, dès les débuts de Muhammad, lorsque certains de ses disciples fuient la Mecque pour trouver refuge dans le royaume, où l'islam va se diffuser petit à petit, bien que celui-ci reste chrétien. Le royaume d'Aksum finit malgré tout par décliner, encore une fois, les causes de celui-ci sont vagues. Elles peuvent être internes, avec des problèmes politiques, la hausse de la corruption et la naissance de factions rivales, mais aussi économiques, puisque le rôle de carrefour qu'il occupait jusqu'ici décroît peut-être avec les changements d'empire qui se déroulent autour de lui, et la transformation des routes commerciales qui s'ensuivent après l'Antiquité. Enfin, les pressions extérieures jouent elles aussi très sûrement un rôle puisque le royaume connaît des conflits avec ses voisins perses et arabes. Ce déclin n'a pas été soudain, mais bien progressif, et il est probable que plusieurs facteurs ont contribué de manière combinée à celui-ci. Alors que l'Europe entre dans le Moyen-Âge, 
le royaume d'Aksum se retrouve de plus en plus isolé du reste du monde chrétien. Les musulmans s'emparent de l'Arabie, de l'Égypte, de la Corne de l'Afrique. Seul pouvoir chrétien de la région, Aksum se construit donc à part. D'abord, très influencé par l'église copte égyptienne, l'église éthiopienne finit par s'en séparer dès le VIe siècle et est reconnue comme étant autonome par le patriarche d'Alexandrie dès le Xe siècle. C'est aussi à cette époque que le royaume d'Aksum s'éteint, vers 940, et il faut attendre deux siècles pour qu'une nouvelle dynastie s'impose en Éthiopie, les Agwe. Mais celle-ci ne devient jamais aussi influente que l'ancien royaume d'Aksum. Leur règne rime toutefois avec un accroissement de la christianisation de la population, tandis qu'elle apporte des pratiques uniques à l'église éthiopienne, en introduisant des danses liturgiques, l'utilisation de l'arc pendant des cérémonies religieuses, et des périodes de jeûne le mercredi et le vendredi. C'est vraiment à ce moment qu'on peut parler d'église orthodoxe éthiopienne. En parallèle, les Agwe construisent de nombreuses églises. Aksum cesse alors d'être une capitale, tandis que le pouvoir de cette nouvelle dynastie se concentre dans les régions montagneuses du Lasta. La capitale est alors Roa, l'actuelle ville sainte de l'Abilela pour l'église éthiopienne. Cette dynastie a laissé derrière elle des églises impressionnantes taillées dans la roche. Mais on connaît en réalité plutôt mal son histoire. Ce royaume atteint son apogée au début du XIIIe siècle. Ce qui est peut-être lié avec la chute du califat abbasside qui redonne du sens au commerce dans la mer rouge. L'Éthiopie exporte alors de l'or, de l'ivoire, des esclaves et des céréales vers les puissances musulmanes. En 1270, la dynastie Zagwe est renversée et un nouveau roi, Yekuno Amlak, s'empare du pouvoir. Pour asseoir sa légitimité, il se dit alors descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Cette dynastie prend alors le nom de dynastie Salomonide. Ce nouveau roi se passe d'une capitale et la cour devient itinérante. Celui-ci prend aussi le titre de Négus, qui vient de Negusa Nagast, qui signifie simplement « roi des rois » donc empereur. Il est le souverain suprême de l'Éthiopie. Le royaume se dote d'une foule d'administrateurs, de ministres et même d'un vice-roi qui gouverne les territoires situés au nord de la rivière Mareb et qui est le second de l'Empire derrière l'Empereur. Les Salomonides ont régné sur l'Éthiopie de 1270 à 1974, ce qui en fait l'une des plus vieilles maisons souveraines du monde, avec la maison impériale du Japon et la maison royale de Géorgie. Celle-ci prend donc le pouvoir après que le premier empereur, Yekuno Amlak, ait renversé les Zagwe. L'histoire de cette dynastie est marquée par ses conflits avec les différents royaumes qui l'entourent. À la même époque que celle de sa création, émerge le sultanat d'Ifat sur la côte. Cet état musulman s'étend rapidement vers l'intérieur des terres et sa position stratégique autour des détroits permet le développement de ses ports commerciaux dans la Somalie actuelle. De son côté, l'Éthiopie retrouve son débouché au niveau du port de Massoua, plus au nord dans l'actuelle Érythrée. Les guerres sont alors récurrentes entre l'Éthiopie chrétienne, le sultanat d'Ifat et le royaume païen de Damot. Mais ce dernier et ses alentours finissent par être conquis par l'Éthiopie en 1317, après une succession de conflits. Cet événement est suivi par une grande opération d'évangélisation qui permet au christianisme de poursuivre sa diffusion vers le sud. En 1415, l'Éthiopie remporte aussi une grande victoire contre le sultanat d'Ifat, qui se transforme alors et prend le nom de sultanat d'Adal. Le règne du roi Zara Yacob qui adopte d'ailleurs Constantin comme nom de règne, marque l'apogée de la dynastie salomonide au milieu du XVe siècle. Il fixe la capitale à Debreberan et l'influence de l'Éthiopie s'étend alors jusque sur les peuples couchitiques, notamment les Oromos au sud du royaume. Cependant, ce rayonnement ne survit pas à la mort de Constantin et la cour abandonne rapidement sa capitale fixe pour redevenir itinérante. Au début du XVIe siècle, les luttes incessantes entre l'Éthiopie et le sultanat d'Adal 
s'inscrivent dans des conflits à beaucoup plus grande échelle entre chrétiens et musulmans. Les guerres entre les deux côtés durent pendant plusieurs siècles, avec des périodes de conflits intenses et d'autres de trêves temporaires. Les deux camps remportent alors des victoires et subissent des défaites. Les Salomonides réussissent toutefois à repousser les incursions musulmanes et à maintenir leur pouvoir sur une grande partie de l'Éthiopie. Ce qui n'empêche pas les sultans d'Adal de s'emparer d'une partie de la région pendant certaines périodes. L'une des batailles les plus célèbres entre ces deux rivaux est la bataille de Shimrakur en 1529. Elle marque une victoire importante pour Adal et le conflit s'intensifie après celle-ci. Les défaites éthiopiennes poussent alors l'empereur à faire appel à un allié inattendu. Le début du XVIe siècle est une période d'expansion pour les Portugais. Ceci renforce leur position en Afrique et en Inde. C'est dans ce contexte que l'empereur d'Éthiopie reçoit une ambassade portugaise en 1520. Ces derniers cherchent alors à avoir des relations amicales, voire une alliance, avec ce royaume chrétien perdu au milieu du monde musulman. Certains, en Europe, pensent même que celui-ci serait le légendaire royaume du prêtre Jean, qui est décrit notamment par Marco Polo. Quelques temps plus tard, les conflits reprennent entre l'Éthiopie et le sultanat d'Adal. Ce dernier remporte une grande victoire en 1529 et poursuit par une série d'offensives qui mènent même à la mort de l'empereur éthiopien David II lors d'une bataille. Quelques années auparavant, celui-ci avait fait appel aux Portugais pour l'aider dans sa guerre. Et le roi du Portugal a répondu à celui-ci en envoyant une expédition militaire en Éthiopie, dirigée par le commandant Christophe de Gama, le fils de l'explorateur Vasco de Gama. C'est seulement en 1541 que l'expédition portugaise arrive en Éthiopie. Elle apporte alors avec elle des armes à feu et des munitions modernes, ainsi que des canons et des conseillers militaires. Les Portugais débarquent alors au port de Masoua, dans une Éthiopie ravagée par les musulmans. Puis, ils font jonction avec l'empereur, avant de remporter ensemble deux victoires sur les troupes d'Adal, qui sont surprises par l'utilisation des armes à feu. Ils blessent même le sultan ennemi. Ce dernier profite de la saison des pluies pour se fortifier. Il reçoit également des mousquets et des canons de la part des Ottomans, et parvient alors à mettre les Portugais en déroute et à s'emparer de Christophe de Gama, qui est torturé et décapité. Alors, assuré de sa victoire, le sultan congédie ses alliés turcs et regagne ses quartiers. Grave erreur. Les Éthiopiens joignent à leur armée les restes de l'expédition portugaise et, ensemble, ils écrasent les musulmans et font exécuter leur sultan. Les portugais survivants sont alors pourvus de terres et de richesses par l'empereur. Ceux-ci finissent par s'intégrer à la société éthiopienne, mais ils gardent le catholicisme comme religion. Cette victoire a donc été coûteuse et a laissé l'Éthiopie avec une dette importante envers le Portugal. L'empereur est alors forcé de signer un traité avec le roi portugais, qui lui accorde le monopole sur le commerce avec l'Éthiopie et lui permet de construire des forteresses le long de la côte éthiopienne. Ce en échange de quoi, les Portugais fournissent des armes à feu et des munitions à l'Empire. Cette alliance se révèle malgré tout être de courte durée, et ne résout pas les problèmes à long terme du pays. D'autant plus que les Portugais ont introduit le catholicisme en Éthiopie, et ont cherché à convertir les locaux à leur religion, ce qui s'apprête à poser de graves problèmes. Effectivement, c'est dès 1520 qu'un premier groupe de missionnaires portugais arrive en Éthiopie, dans l'espoir de convertir la population locale au catholicisme. Cependant, les missionnaires rencontrent rapidement une forte résistance de la part des chefs religieux éthiopiens orthodoxes, qui sont méfiants à l'égard des étrangers et qui soupçonnent les portugais de vouloir prendre le contrôle de l'église éthiopienne. Après la victoire des forces de ses deux alliés sur le sultanat d'Adal, les Portugais établissent une présence en Éthiopie et cherchent à exercer leur influence sur les affaires politiques et religieuses du pays. Cela crée des tensions religieuses entre les partisans de l'église éthiopienne, soutenus par le pouvoir local, et les partisans de l'église catholique, soutenus par les Portugais. Le conflit culmine en 1621 
lorsque le roi Susenios d'Éthiopie, qui a été converti au catholicisme par les missionnaires portugais, ordonne que tous les livres religieux orthodoxes soient brûlés et que l'église éthiopienne se soumette à l'autorité du pape. Cette décision provoque évidemment une rébellion de la part des chefs religieux orthodoxes et est conduit à une guerre civile qui dure plusieurs années. Finalement, en 1632, Susenios abdique et son fils Fasilidias devient roi. Il rétablit rapidement l'église éthiopienne orthodoxe comme religion d'état et expulse les missionnaires portugais du pays. Leurs co-religionnaires qui restent dans la région sont persécutés et l'instigateur de la conversion religieuse de l'ancien empereur est pendu. La guerre de l'église prend fin avec la restauration de l'indépendance religieuse de l'Éthiopie. Celle-ci renforce le rôle central de l'église dans la vie religieuse et politique du pays, ainsi que la méfiance de l'Éthiopie envers les pouvoirs étrangers. En conclusion, l'histoire de l'Éthiopie est marquée par une complexité et une richesse qui découlent de son emplacement stratégique, au carrefour des grandes civilisations de l'époque, de sa géographie unique qui lui a permis de se développer en restant partiellement isolé tout en pouvant profiter de ressources importantes, de son adoption précoce du christianisme qui a fait d'elle le premier grand royaume chrétien de l'histoire et qui lui a permis de développer une orthodoxie à part de ces dynasties influentes qui ont contribué à développer l'identité culturelle éthiopienne et de son histoire militaire, qu'elle poursuit d'ailleurs plus tard par sa résistance face à la colonisation. D'ailleurs, ce phénomène nous montre à lui seul combien l'histoire de l'Éthiopie est unique. Et même lorsque les Italiens tentent de s'emparer malgré tout du pays ou d'en faire un protectorat, ceux-ci sont écrasés et forcés de reconnaître l'indépendance éthiopienne. Une humiliation qui donne un certain prestige au pays. Par la suite, de par son statut spécial, il devient le premier pays africain à rejoindre la Société des Nations. Le royaume subit malgré tout l'occupation de l'Italie de Mussolini. Mais celle-ci se heurte à une résistance vivace et lorsque les alliés chassent définitivement les envahisseurs, la dynastie salomonide est alors toujours à la tête du pays. L'histoire de l'Éthiopie est donc exceptionnelle à bien des niveaux et elle méritait au moins cette vidéo qui j'espère vous a plu. Avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'en passant par mon lien en description, vous obtiendrez un pack de démarrage bonus avec plein de soldats et d'équipements pour bien commencer votre aventure sur Enlist. Vous mènerez peut-être votre équipe vers la victoire grâce à celui-ci. Merci donc à Enlist pour cette collaboration, merci aussi aux membres de la chaîne qui la soutiennent tous les mois pour seulement 2 euros, ce qui est déjà une grande aide. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt.